നമസ്കാരം ഇത് പുതിയ ചാനലാണ് കേരള അസ്ട്രോളജർ ശ്രീവാസ്തവ് പുതിയ വീഡിയോസും മറ്റും ഇതിലാകും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ ദയവായി ഈ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ജ്യോതിഷവിധിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജ്യോതിഷവിധിയിലെ രണ്ടാം ഘട്ടമായ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിൽ ശിലാപരിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ വിഗ്രഹത്തിന് അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന ശില കണ്ടെത്തുന്നത് വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വാരത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വിഗ്രഹത്തിന് അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന ശില കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തന്ത്രി ആ ശിലയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ശിലയുടെ മുൻ മുകളിലായിട്ട് പത്മമിട്ടിട്ട് പ്രധാന ദേവതയെയും പരിവാരങ്ങളെയും എല്ലാം തന്നെ പൂജിച്ച് ദിക്പാല ബലികളും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ദേവതാ സാന്നിധ്യം വരുത്തിയതിന് ശേഷം തന്ത്രി അവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങണമെന്നും വിധിയുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ ശുഭമായിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം എന്നാണ് പറയുക നല്ല സ്വപ്നം കാണണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വേണം തന്ത്രി കിടക്കേണ്ടത് നല്ല സ്വപ്നം കണ്ടു ഉണർന്നതിന് ശേഷം തന്ത്രി ശില്പിക്ക് ബിംബങ്ങളും മറ്റും പണിയുവാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു ഇപ്രകാരം തന്ത്രിയിൽ നിന്നും അനുവാദം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ശില്പി ശിലയെ ബിംബങ്ങൾക്കും പീഠങ്ങൾക്കുമൊക്കെയായി അളവുകളോടുകൂടിയിട്ട് വെട്ടിമാറ്റുന്നു ഇപ്രകാരം ശില്പിയാൽ വെട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ശിലാഖണ്ഡങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വാദ്യാഘോഷത്തോടു കൂടി എഴുന്നള്ളിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വടക്ക് വശത്തുള്ള പണിപ്പുരയിലേക്ക് മാറ്റണം അവിടെ വെച്ചാണ് ശില്പി ശിലയിൽ ദേവതയുടെ രൂപം കുത്തി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശിലാപരിഗ്രഹത്തോടു കൂടിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബിംബ നിർമ്മാണം ചെയ്തു വരാറില്ല അത് വളരെയധികം നിർഭാഗ്യകരം തന്നെയാണ് തന്ത്രിയുടെ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഇടപെടലുകളും ഇല്ലാതെ ദേവസാന്നിധ്യം വരുത്താതെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ശിലകളെ കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്തു വരുന്ന ബിംബ നിർമ്മാണം ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഗുരുതരമായ ലോപം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്ര ചൈതന്യ രഹസ്യം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശ്രീമാൻ മാധവ്ജി ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുമുണ്ട് കാലം പുരോഗമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലും വരുത്തേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതല്ല അതിന് കാരണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ തന്ത്രിമാരും മറ്റും യാതൊരുവിധ പരിഗണനയും നൽകി കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെയധികം വേദനാജനകമാണ് തന്ത്രിമുഖ്യന്മാരും തന്ത്രശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഭക്തരുടെ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ബിംബം ശിലകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും നേരം പ്രതിപാദിച്ചത് ശിലകൊണ്ട് മാത്രമല്ല വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുക എട്ട് തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത വാരത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാം